ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ദ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓർ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമിൾ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് യു ടി ടി സീറോ വെൻ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ എ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് യു ടി ടി സീറോ ആക്ടിംഗ് ഓൺ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ വി കെറ്റ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് യു ടി ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ കെറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആക്ട് ചെയ്തു കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോയിൽ ആക്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ അനദർ കെറ്റാണ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി എ ദെൻ വട്ട് ഈസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ യു ടി സീറോ പ്ലസ് ഡി ടി ടി സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കില്ല് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കെറ്റാണ് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി സീറോ പ്ലസ് ഡി ടി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ ടൈം ടി സീറോയാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ടൈം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടി എന്ന ടൈമിന് ശേഷം അതായത് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി ആയിട്ട് വേരി ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ടൈമാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടി അല്ല ടി സീറോ പ്ലസ് ഡി ടി ഈ ഡി ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ടൈം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഇനിഷ്യലി ഉള്ള കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ എന്തായിട്ട് മാറും കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ടി സീറോ പ്ലസ് ഡി ടി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു യു ടി സീറോ പ്ലസ് ഡി ടി ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വൺ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ എച്ച് കട്ട് ഡി ടി അല്ലെ എച്ച് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഹാമിൾട്ടോണിയൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് ദ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ഫോമിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലെ പോലെ തന്നെ വന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ദെൻ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചറിലേക്ക് വന്നാൽ വട്ട് ഈസ് മെൻബേ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഡൈനാമിക്സ് ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് അഫെക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് ഈസ് നോൺ എസ് ദ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം ഡൈനാമിക്സിൽ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോർമുലേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഓർ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബൈ ലെറ്റിംഗ് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ആൻഡ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ഡി ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടി വണ്ണും ടി ടു ഒക്കെ എന്താണ് ടി സീറോ ഈസ് ഇനീഷ്യൽ ടൈം ദെൻ ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനദർ ടൈം ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻറ്റർവെൽ വി ഗെറ്റ് ടി വൺ ആസ് എ ടൈം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടി ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് ആദ്യത്തെ ടൈം ദെൻ ടി വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം ടി ടു അനദർ ടൈം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ഈ ടൈം നമ്മൾ ടി ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ആയിട്ട് കൊടുത്തു ദെൻ ടി ടു എന്താണ് ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് ഡി ടി ടി വണ്ണിനെ ടി എന്ന് തന്നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മളൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സിമൽ ടൈം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ടി പ്ലസ് ഡി ടി ആണ് നമ്മുടെ ടി ടു അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ടി വൺ ടി
ടി വണ്ണിന് പകരം ടി എ ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ ദെൻ യു ടി പ്ലസ് ഡി ടി ടി എന്താണ് വൺ മൈനസ് ഐ എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗഡ് ഡി ടി ഇതിന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമല്ലോ ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ അതതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇതിങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും യു ടി ടി സീറോ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗഡ് ഡി ടി ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ അപ്പോൾ ആ ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത യു ടി ടി സീറോന് നമ്മൾ എവിടെ കൊടുത്തു എൽ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ടൈമിൻ്റെ കൂടെ കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും യു ടി പ്ലസ് ഡി ടി ടി സീറോ മൈനസ് യു ടി ടി സീറോ ഈ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ടൈം ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ഈ രണ്ട് ടൈം മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ക ഡി ടി ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്താണ് വൺ ബൈ ഐ ആണ് വൺ ബൈ ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ക ഡി ടി ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ ഇനി ഡി ടിനെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഈസ് യു ടി പ്ലസ് ഡി ടി ടി സീറോ മൈനസ് യു ടി ടി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗ ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ ദെൻ ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ഗ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഐ എച്ച് ഗ ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ടി ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ ടു യു ടി ടി സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇലവൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടെൻ വരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഒരു ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണല്ലോ യു ടി ടി സീറോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇലവൻ വരെയായി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇലവൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഷോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഓർ ഷോഡിഞ്ചർ പിക്ചർ ആണ് അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൽ ഈ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് യു ടി ടി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് അത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗട്ട് ഇൻ ടു ടി മൈനസ് ടി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗട്ട് ടി മൈനസ് ടി സീറോ ആണ് ഇത് ഇൻഫൈനേറ്റ് സിമൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിലെ പോലെ തന്നെ എടുത്തതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ ഐ ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ മൈനസ് ഐ ഇൻ ടു പി ബൈ എച്ച് ക ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്രൈം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പി ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ എന്ത് എടുക്കണം ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ആ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ എച്ച് ബൈ എച്ച് ഗ ടി മൈനസ് ടി സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റിൽ ടൈം ഇവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ ആക്ട് ചെയ്യിക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റായിട്ട് ആദ്യം എടുത്ത പോലെ തന്നെ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ കെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഏത് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ടൈമിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കണം ദെൻ ഈ ആർ എച്ച് എസിലും റൈറ്റ് സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ബൈ കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഓൺ റൈറ്റ് വി ഒപ്റ്റൈൻ എന്ത് കിട്ടും ഐ എച്ച് ഗട്ട് ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ടി ടി സീറോ ഇൻ ടു കെറ്റ് ആൽഫ ടി സീറോ ഇത് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇൻ 
അപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏത് ടിയുടെ കേസിലും ഇൻ ദിസ് മാനർ വി ക്യാൻ ഒപ്റ്റെയിൻ എ സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് എനി ടി ഏത് ടിയുടെ കേസിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് കേസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കേസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഓർ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അടുത്ത കേസുകൾ മൂന്ന് കേസുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടുഡേസ്